హలో అండి అందరికీ నమస్కారం ఐ మనిత పతిపాటి అందరూ బాగున్నారా అండి నేను చాలా బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియోలో అయితే మెందరితో పాటు నేను మరొక బ్లాగ్ అయితే షేర్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మార్నింగ్ అండి టైం వచ్చేసి కరెక్ట్గా నైన్ థర్టీ అప్పుడు అనమాట ఇక్కడ మేము జ్యూస్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము అది షేర్ చేస్తున్నాం అనమాట ఈరోజు జ్యూస్లో వచ్చేసి యాపిల్స్ కూడా యాడ్ అయ్యాయి అంటే ఒక్కొక్క దాంట్లో జ్యూస్ ఎంత వస్తుంది అనేది మీకు చూపిస్తాను ఒక క్యారెట్ని మనం ఫోర్ పీసెస్ చేస్తామండి ఒక్కొక్క పీస్ నుంచే మీరు చూసినట్లయితే చాలా ఎక్కువ వస్తుంది ఫ్రెష్ చేసినప్పుడు వస్తుంది కదా అది అనమాట ఫస్ట్ క్యారెట్ తర్వాత బీట్రూట్ కూడా వేస్తున్నారు చాలా ప్యూర్ వస్తుంది అండి మనకి వేస్టేజ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఆల్మోస్ట్ మొత్తం కూడా మనకి స్క్వీజ్ చేసేస్తుంది అనమాట సో దానివల్ల మనకి జ్యూస్ మొత్తం కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది నాకు చాలా హెల్దీ అనే అనిపిస్తుంది టమాటో కూడా వేస్తున్నాము టమాటాలు కూడా చాలా ఎక్కువ వస్తుంది ఒక్కొక్క పీస్ మాత్రమే వేస్తున్నాం అనమాట అయినా కానీ చూడండి ఎంత మంచిగా వస్తుందో యాపిల్ నుంచి కూడా అండి కరెక్ట్గా ఫోర్ యాపిల్స్ వేసాము అంటే మనకి ప్యూర్ కావాలి అంటే ఒక ఫుల్ గ్లాస్ అంటే పెద్ద గ్లాస్ నిండా అయితే మనకి జ్యూస్ తీసుకోవచ్చు యాపిల్ అంటే దాంట్లో మనకి వాటర్ కంటెంట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది బట్ అయినా కానీ ఎక్కువ అయితే వస్తుంది అనమాట సో ఇంక ఇందులో వచ్చేసి కొంచెం వాటర్ కూడా యాడ్ చేస్తాను మరీ అంత చిక్కగా అయినా మనం తాగలేం కదా ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేస్తే నాకు సురేష్ గారికి ఇద్దరికీ సరిపోద్ది అనమాట ఇంకా క్లీనింగ్ కొంచెం కష్టం అని చెప్పేసి అన్నారు బట్ నాకైతే పర్లేదు అనిపించింది అండి చాలా ఈజీగానే ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం దీన్ని మిక్సీ లాగా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట చూసారు కదా చాలా సింపుల్గా ఉంది నాకు పెద్ద కష్టం అని అయితే అనిపించలేదు ఇంకా ఈరోజు మార్నింగ్ రొటీన్ కాబట్టి దీంతోనే స్టార్ట్ అయింది అనమాట ఇక్కడ నుంచి మార్నింగ్ నుంచి ఏం షూట్ చేయలేదు పిల్లలంతా స్కూల్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అనమాట ఇంకా మిషన్లో బట్టలు కూడా ఉన్నాయి వాటిని కూడా తీసుకెళ్ళి ఆరేయాలి ఇంకా టిఫిన్ వచ్చేసి ఈరోజు జ్యూస్ తాగేసి తర్వాత బీట్రు సారీ ఏమంటారు దోశ పిండి ఉంది దోశ పోసుకుందామా లేదంటే నేనైతే పాలు తాగేద్దాము అనుకుంటున్నా కొంచెం ఆకలేసిన తర్వాత లెవెన్కి అట్లా దోశ పిండి ఉంది కానీ నాకు తినాలనిపించట్లేదు ఇక్కడ చూసారు కదా టమాటా మాత్రమే పైన పీల్ లాగా ఉంటుంది కదండి దాన్ని తీయట్లేదు అనమాట అది కొంచెం గట్టిగా ఉంటుందని ఏమో తెలియదు అంటే కొన్ని మొక్కలు మాత్రమే మిగిలితే ఇప్పుడు మనం వేసే ప్రాసెస్లో ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా వేసేయాలి గట్టిగా ప్రెస్ చేయాలండి అంటే గట్టిగా అంటే వెంటనే ప్రెస్ చేయాలన్నమాట మనం కొంచెం లేట్గా ప్రెస్ చేసినా కానీ అది అంత తొందరగా వెళ్ళట్లేదు అందుకని చెప్పి మనం తొందర తొందరగా గ్యాప్ లేకుండా వేస్తూ ఉండాలి ఒక చేతితో ప్రెస్ చేస్తూ ఉండాలి దానివల్ల కొంచెం మనం ప్రెస్ చేయడం లేట్ అయింది అంటే అది తొందరగా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అలాంటప్పుడు మిస్ అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కూడా ఫాస్ట్గా అయితే వెళ్ళిపోతుంది అనమాట జస్ట్ వాటర్ వేసి ఇట్లా కడిగేస్తామండి చాలా నీట్గా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఇంకా నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఆయన బయటకు వెళ్తున్నారు కొంచెం పని ఉందని వచ్చిన తర్వాత నేను మీకు షేర్ చేస్తాను ఈ క్లిప్స్ మాత్రం ఇప్పటి అనమాట అంటే ప్రజెంట్ ఈ ఈ క్లిప్ తర్వాత వచ్చే క్లిప్ కూడా ఇప్పటిది కాదు తర్వాత చెప్తాను బ్లాగ్ వస్తుంది కదా అప్పుడు ఇక్కడ సురేష్ గారు వచ్చేసి డైట్ చేస్తున్నారని చెప్పి చెప్పాను కదా కొన్నిసార్లు చేస్తారు కొన్నిసార్లు చేయరండి ఇలాంటివి డైట్ చేస్తారు కానీ బిర్యానీ తెచ్చి ముందు పెట్టామనుకోండి డైట్ మొత్తం పైకి ఎగిరిపోతుంది బిర్యానీ అంటే ఫేవరెట్ ఆయనకి ఇక్కడ చూసారు కదా పీనట్ బటర్ అండ్ ఇదేమంటారు ఏం బ్రెడ్ దీన్ని బ్రౌన్ బ్రెడ్ బ్రౌన్ బ్రెడ్ సో ఈ రెండు కాంబినేషన్ అనమాట బాగుంటుంది అండి పీనట్ బటర్ కాకపోతే చాలా స్టిక్కీ అనిపిస్తుంది అనమాట టేస్ట్ అయితే బాగానే ఉంటుంది ఎక్కువైతే తినలేము డైట్ చేసే వాళ్ళకి అంటే పీనట్ బటర్ తింటే చాలా హెల్దీ అంట కొంచెం వీక్గా ఉన్న వాళ్ళకి అలాంటి వాళ్ళకి కూడా కొంచెం వెయిట్ గెయిన్ అవ్వడానికి కూడా బాగా యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి అంటారు నేనైతే తినలేనులేండి కొంచెం ట్రై చేస్తానే తప్ప నా వల్ల అయితే కాదు వీటి వల్ల కొంచెం ఫ్రై చేసుకొని బ్రెడ్స్ని హీట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అన్నారు సో మా ఆయన మాత్రం అలానే తినేస్తారనమాట నాకైతే అసలు నచ్చలేదు అది ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది బట్ తినడానికి ఏంటంటే నోట్లో అంటుకుపోయినట్లు ఉంటుంది అనమాట బటర్ వల్ల సో ఇంకా నేనైతే ఇంట్లో కొన్ని కేక్స్ మీకు పక్కన కనిపిస్తున్నాయి కదా కేక్స్ కొన్ని పాలు అవి తాగేశాను అనమాట ఆ రోజు సో ఇంక ఇక్కడ సురేష్ గారు అయితే ఫాస్ట్గా తినేసి వెళ్ళాలి అని చెప్పి రెడీ అవుతున్నారనమాట ఈరోజు వచ్చేసి మనం అగ్రిమెంట్ చేయించుకుంటున్నాం ఆ రోజు మనం నిన్న మనీ తీసుకోవడానికి వెళ్ళాం కదా నిన్న బ్లాగ్లో నిన్న మొన్న బ్లాగ్ పెట్టాను కదా సో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ డే మనకి అగ్రిమెంట్ ఉన్నింది అగ్రిమెంట్ కోసం అని చెప్పి ఇప్పుడు సురేష్ గారు అయితే వెళ్తున్నారు అక్కడికి వెళ్ళి మనీ పే చేసేసి అగ్రిమెంట్ రాయించుకోవాలన్నమాట అగ్రిమెంట్ చెప్పాను కదండ
టూ అయింది అనమాట సో నేను అప్పుడే తిని కొంచెంసేపు పడుకున్నాను ఫేస్ చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది ఇంకా ఆయన వచ్చిన వెంటనే లేచాను అనమాట సో వచ్చిన తర్వాత అక్కడ అవన్నీ పేపర్స్ తీసుకొచ్చారు అగ్రిమెంట్ కోసం అని చెప్పి అగ్రిమెంట్ చేయించిన పేపర్స్ అనమాట అందులో అంటే మన నేమ్స్ ఇవి చూశాను హౌస్ డీటెయిల్స్ పలానా వాళ్ళకి ఇస్తున్నాము ఇదంతా చూసిన తర్వాత నేనైతే చాలా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను అది కూడా ఏంటంటే అరిత పత్తిపాటి కాదండి నాదేందంటే ఆధార్ కార్డ్ అనేది అమ్మ వాళ్ళదే ఉంటుంది ఎక్కడికి వెళ్ళిన ఈవెన్ నా బ్యాంక్ అకౌంట్ కూడా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటి మీదే ఉంటుంది ఎంతైనా అదొక హ్యాపీ అనమాట ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ తర్వాత అంతా ఇక్కడ ఉండిపోతుంది ఇక్కడ బాధ్యతలు కానీ ఆ ప్రేమని మనం చాలా మిస్ అవుతూ ఉంటాం ఆ మెమరీస్ ఇవన్నీ కూడా చిన్నప్పటి నుంచి మనం సైన్ పెట్టి అలా చేసి వన్స్ ఒకసారి వెంటనే అన్నీ చేంజ్ అవ్వాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది సో ఇంక ఎక్కడ పడినా కానీ నా నేమ్ ఇదంతా కూడా దేవరాయపల్లి అనిత అని చెప్పి పడుతుంది అనమాట సో దానికి ఇంకా హ్యాపీ చూసావా నా నేమ్ లేకుండా నువ్వు ఏం చేయలేవు అట్లా ఇట్లా కామెడీగా మాట్లాడుకుంటూ చాలా 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 హ్యాపీ అయ్యాను అంటే ఈవెన్ నా కళలో నీళ్ళు కూడా తిరిగాయి అనుకోండి ఎందుకంటే ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీకి ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ నేను మిడిల్ క్లాస్ అనే చెప్తానండి ఎందుకంటే అంత స్టేజ్లోకి నేను హై క్లాస్ వెళ్ళిపోయేంత స్టేజ్లోకి వెళ్ళలేదు ఒకవేళ వెళ్ళినా ఎలా ఉండాలి నా రూట్స్ నాకు తెలుసు అనమాట అది నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోను సో అలా ఈరోజు ఇంత చేశాను అంటే ఆ రూట్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉండబట్టే నేను డెఫినెట్లీ అనుకుంటాను సో ఇంకా అది కొంచెం చూసుకుంటే అండ్ కొంతమంది అంటున్నారు మీరు ఇదంతా యూట్యూబ్ వల్ల నేను ఆ యూట్యూబ్లో బాగా సంపాదిస్తున్నారు అని చెప్పేసి యూట్యూబ్ వల్ల అయితే సాధ్యం కాదండి కాకపోతే దీనివల్ల అస్సలు కాలేదని అయితే నేను చెప్పను ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నా కృషి ఉంటే ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ హస్బెండ్ సో ఇలా ఇద్దరిది హ్యాండ్ ఉంటేనే దేంట్లో అయినా మనం సక్సెస్ అవ్వగలం ఒక వన్స్ ఒకసారి ఆయన ఒక్కడే చేయాలన్నా చేయలేరు నేను ఒక్కదాన్ని చేయాలన్నా చేయలేను ఎందుకంటే మా ఇద్దరికి జాబ్స్ ఏం లేవు తన బిజినెస్ సో ఇలా ఒకరం ఒకరం మెయింటైన్ చేసుకుంటూ అది అమౌంట్ అనేది సేవ్ చేసుకుంటూ ఎలాంటి అంటే ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ నేను చెప్పేది మాకు ఫ్యామిలీ పరంగా అయితే చాలా చాలా హెల్ప్ ఉంటుందండి అమ్మ వాళ్ళ తరఫున కానీ అత్తయ్య వాళ్ళ తరఫున కానీ పిల్లల్ని చూసుకోవడం వాళ్ళు లేకపోతే మేము అసలు లేము ఎందుకంటే మాకు ఇంత ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు మేము ఏదన్నా చెయ్యాలి అంటే పిల్లల్ని వాళ్ళు పట్టుకుంటారు సరే అమ్మ ఈ పని చేసుకుంటుంది కదా అని పిల్లల్ని వాళ్ళే చూసుకుంటారు ఆ సపోర్ట్ ఉండబట్టే నేను ఇలా ఉన్నానే తప్ప వాళ్ళ సపోర్ట్ లేకుండా నేను కూడా ఏం చేయలేను సో అలా అందరి సపోర్ట్ ఫైనాన్షియల్గా అయితే నేను ఆయన ఇద్దరమే చూసుకున్నాను కానీ మా స్ట్రెంగ్త్ వచ్చేసి మా ఫ్యామిలీ నేను అనమాట ఇప్పుడు అమ్మ వాళ్ళ ఊరికి వెళ్ళినా కానీ నేను ఒకటి చేస్తున్నాను నా జాబ్ని వాళ్ళు రెస్పెక్ట్ చేస్తారు అరే అమ్మాయి కష్టపడుతుంది అమ్మాయికి ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి సో అలా వాళ్ళు ఇలా అలా అని చెప్పేసి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏమి ఉండవు అనమాట సో దానివల్ల నేను చాలా హ్యాపీగా నా వర్క్ చేసుకోగలిగాను ఆ సపోర్ట్ ఉండటం వల్ల ఇప్పుడు అనుకోండి ఇప్పుడు పిల్లలు ఉన్నారు నేను పిల్లలకి అన్నీ చేసేసరికి నా డే మొత్తం సరిపోతుంది ఇంట్లో మెయింటైన్ చేసుకొని పిల్లల్ని చూసుకొని ఇలా సరిపోతుంది అనమాట బట్ ఇప్పుడు అత్తయ్య వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఋత్విక్ని వాళ్ళని చూసుకోవడం లేదంటే ఒక టైంలో ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో అలాంటి టైంలో ఫుడ్ పెట్టడం అలాంటి హెల్ప్ నాకు ఉండటం వల్ల నేను నా వర్క్ని హ్యాపీగా చేసుకోగలుగుతున్నాను అలాంటి వాటి వల్ల నేను ముందుకు వెళ్ళగలుగుతున్నాను అనమాట ఈ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి కూడా వాళ్ళ సపోర్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది మాకు సో అదనమాట సో దానివల్ల మేము ఒక్కొక్క రూపాయి సేవ్ చేసుకొని ఎవరి కష్టం అంటే ఎవరి వారసత్వంగా వచ్చింది కాదు అమ్మ వాళ్ళు ఇవ్వలేదు ఈవెన్ అత్తయ్య వాళ్ళు కూడా ఇవ్వలేదు నేను ఆయన ఇద్దరం కలిసి వన్ రూపీ వన్ రూపీ సేవ్ చేసుకొని మా డ్రీమ్ మేము నెరవేర్చుకున్నాము అంటే డ్రీమ్ అంటే ఇప్పుడే ఫుల్ఫిల్ అవ్వలేదు అండి లోన్ ఉంది ఆ లోన్ అంతా అయిపోతే ఒక ఒక వైపు తెలియని భయం ఉందనమాట బట్ ఇద్దరు చేతులు కాబట్టి ఈజీలే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మాకుంది ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ కాదండి కాన్ఫిడెన్స్ అనమాట కాన్ఫిడెన్స్ ఎంత ఉండాలో అంతే ఉండాలి ఓవర్ కాన్ఫి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే అది మళ్ళీ రివర్స్ అయిపోతుంది సో అది నేను చెప్పే విషయం అయితే ఎక్కడైనా మనం ఏదైనా ఒక పని అనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా దాని మీద స్ట్రాంగ్గా ఉండి నేను చేయగలను అని కనుక అనుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతాం ఈవెన్ యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కూడా నా సిచ్యువేషన్ అలానే ఉండింది అనమాట చాలా అంటే చాలా దారుణం ఏమీ తెలియదండి జీరో నాలెడ్జ్ నాకు అలాంటిది నేను చేయగలను అనే ఒక పట్టుదలతోనే చేయగలిగాను సాధించాను సో మీరు కూడా మీ లైఫ్లో చేయగలను అని స్ట్రాంగ్ అనుకోండి అరే నా చదువు ఇది కాదే నా క్వాలిఫికేషన్ ఇది కాదే నాకు దీనికి సంబంధం లేదా అలా అనుకోవద్దు
సో నా విషయాలని మీతో షేర్ చేసుకోవాలి డెఫినెట్లీ చాలామందికి యూజ్ అవుతుంది చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు ఎలా ప్లాన్ చేసుకున్నారు ఏంటి అనేది అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను మీకు మొత్తం కూడా చెప్తాను అండ్ మేము బయటకు వెళ్ళామండి బ్యాంక్లో కొంచెం పని ఉంటే వచ్చేటప్పుడు పిల్లల కోసం అని చెప్పి ఫ్రూట్స్ అవి తీసుకొచ్చామనమాట ఇప్పుడే వాళ్ళు స్కూల్ నుంచి కూడా వచ్చేసారు ఫ్రూట్స్తో పాటు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ కూడా తీసుకొచ్చామండి మేము టేస్ట్ చేయడం అయితే ఇదే ఫస్ట్ టైం అనమాట ఇంతకుముందు ఎప్పుడు టేస్ట్ చేయలేదు అంటే అనుకుంటూ ఉన్నాము కాకపోతే కుదరలేదనమాట ఇంకా ఈరోజు నేను కూడా బ్యాంక్ వెళ్ళాను సో అక్కడ వస్తుంటే ఇవి చాలా ఫ్రెష్గా అనిపించాయి ఒకసారి ట్రై చేద్దాము అని చెప్పేసి తీసుకున్నామన్నమాట ఇది ఒక్కటే మాకు ఎయిటీ రూపీస్ చెప్పారండి త్రీ తీసుకోండి టూ హండ్రెడ్కి ఇస్తాము అని చెప్పేసి అన్నారు మాకు టేస్ట్ తెలియదు కదా ఫస్ట్ మేము టేస్ట్ చూస్తాంలే కావాలంటే మళ్ళీ తీసుకుంటామని చెప్పి ఒక్కటే తీసుకొచ్చాము సెవెంటీకి ఏమో ఇచ్చారు సో టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే కొంతమంది ఏంటంటే ఓన్లీ రెడ్ ఉంటుంది కదండి అంటే పీల్తో పాటు లోపల కూడా రెడ్గా ఉంటుంది కదా అది చాలా బాగుంటుంది అన్నారు ఇది వైట్ ఇది అంత బాగోదు అని చెప్పేసి అన్నారు కాకపోతే సరే ఏదో ఒకటి ట్రై చేద్దాంలే ఫస్ట్ అని చెప్పి తీసుకొచ్చామనమాట ఇక్కడ మా పిల్లలు అయితే కొట్టుకుంటున్నారనమాట దాన్ని చూడగానే వాళ్ళు తినాలని చెప్పి ఋత్విక్ అయితే తింటారు ఫ్రూట్స్ బాగా లౌకికి నచ్చలేదండి కొంచెం అలా అలా నోట్లో పెట్టుకొని అక్కడ పడేసి వెళ్ళిపోయింది దానికి నచ్చలేదంట ఋత్విక్ మాత్రం ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నాడు అన్నీ తింటాడు వాడు లౌకిక తినడంలోనే మీకు అర్థమై ఉంటుంది దానికి నచ్చలేదని చెప్పి బాగుందండి టేస్ట్ అయితే మాకు చాలా టేస్టీగా అనిపించింది కాయ కూడా చాలా ఫ్రెష్గా ఉన్నింది సో దానివల్ల ఫ్రూట్ కూడా చాలా బాగుంది డిఫరెంట్గా ఉంది దాంట్లో సీడ్స్ ఉంటాయి కదా అవి చాలా బాగా అనిపించాయి అనమాట తింటుంటే చప్పగా అయితే ఏం లేదు చాలా స్వీట్ ఉన్నింది నాకైతే బాగా నచ్చింది ఫ్రూట్ చాలా డిఫరెంట్గా అనిపించింది ఫస్ట్ టైం చాలా రోజుల నుంచి ఉన్నాయి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నా కానీ నేను రీసెంట్గా వీడియోస్ అవి కటింగ్ వీడియోస్ భలే డిఫరెంట్ అనిపిస్తూ ఉంటాయి సో అలాంటివి చూస్తూ ఉంటాను అనమాట నేను నేను కూడా ఫస్ట్ టైం టేస్ట్ చూసాను బాగుంది అని చెప్పి చెప్తున్నాను అనమాట ఆ గింజలు నాకు చాలా బాగా నచ్చాయి ఇంకా ఈసారి వెళ్తే కొంచెం ఎక్కువ తీసుకొచ్చుకుంటాము కాస్ట్ అది చూసుకొని పిల్లలకి ఫ్రూట్స్ లాగా ఇవ్వడం బాగుంటుంది కదా లౌకి కూడా అలవాటు చేయాలండి ఫ్రూట్స్ అస్సలు తిందది ఓన్లీ అరటిపళ్ళు అయితే తింటుంది కానీ మిగిలినవి ఏమీ చాలా తక్కువ అనమాట సో దానికి ఆపిల్స్ అవి కూడా తింటుంది తక్కువ అరటిపళ్ళు ఇష్టంగా తింటుంది ఈ మధ్య సో ఇలాంటివి కూడా మనము అంటే స్నాక్స్ లాగా అలా పెడుతూ ఉంటాం కదా అలాంటి అప్పులు పెట్టాము అంటే నార్మల్ అవి లేస్ చాక్లెట్స్ ఇలాంటివి తీసుకెళ్తూ ఉంటారు అలాంటివి కాకుండా ఇలాంటివి పెట్టామంటే వాళ్ళు హెల్దీగా ఉంటారు సో కొన్ని మనం హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ని కంట్రోల్ చేయవచ్చు అనమాట మా లౌకిక మరి ఫీవర్ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుందండి మంత్లీ వన్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్కి ఒకసారి అట్లా వస్తూ ఉంటుంది సో దానికి మంచిగా పెట్టాలి ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్స్ తినకే దానికి అట్లా అయిపోయింది మరి ఋత్విక్ దగ్గర ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉంటుంది అంటే వాడు ఫుడ్ అనేది చాలా తక్కువ తీసుకుంటాడు కానీ ఫ్రూట్స్ ఇలాంటి హెల్దీ బాగా తింటారు అనమాట పాలు తాగడము అలాంటివి సో దానివల్ల వాడికి హెల్త్ ఇష్యూస్ చాలా తక్కువ వస్తాయి సో ఇంకా బయట ఫుడ్ అసలు పడదు సో దానివల్ల బయట ఫుడ్ పెట్టాము అంటే వెంటనే వాడికి రిజల్ట్ కనిపించేస్తుంది నెక్స్ట్ డేకి అంతా వామిటింగ్స్ మోషన్స్ ఇలా జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఫైనల్లీ నాకైతే బాగా నచ్చింది తినేసి ఇంకా దాని తర్వాత ఆయన అయితే బయటకు వెళ్ళిపోయారు అట్లా తల ఒప్పుకుండా చెప్పలేవా సెవెన్ టేబుల్ ఎప్పుడు నేర్చుకుంటా వే క్లాస్ వే క్లాస్ అడుగుతున్నారు అందరు ఇట్రా చెప్పు ఐ యామ్ స్టడీ యూ మై నేమ్ ఇస్ లో క్యా ఐ యామ్ స్టడీ యూకేజీ మై మై ఐ యామ్ స్టడీ యూకేజీ మా స్కూల్ నేమ్ ఇస్ శ్రీ కార్తిక్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ మీడియం హై స్కూల్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఫాదర్స్ నేమ్ My father's name is My father's name is Shuris Ma, What is your name? My name is Anita hmm. My brother's name is Rukvik hmm. My 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 పొట్టిది ఇంతగా వెళ్ళింది స్కూల్కి మీ కళ్ళ ముందు మీ కళ్ళ ముందే పెరిగి ఇంతది అయింది మీ కళ్ళ ముందు 
సో ఇంకా నెక్స్ట్ అయితే ఆయన బయటకు వెళ్ళిపోయారండి తర్వాత మేము ఇంకా పిల్లలకి రోజు ట్యూషన్ లేదనమాట ఇంకా ఇంట్లోనే వాళ్ళ చేత ట్యూ అంటే వర్క్స్ అన్నీ చేయించేసాను ఇంకా తర్వాత ఇంకా నాకు ఫ్రీ టైం ఉండింది అనమాట అప్పటికి టైమ్ సెవెన్ సరే ఇంకా నేను ఖాళీగా ఉండి ఏం చేసేది ఉంది నేను ఏదన్నా ఒకటి స్టార్ట్ చేశానంటే అది కంప్లీట్ అవ్వాలి ఆఫ్టర్నూన్ ఒక బ్లౌజ్ కట్ చేసి పెట్టి సగం కుట్టేశాను అనమాట ఇంకా మిగిలింది ఉండింది సో దాన్ని అయితే ఇంకా కంప్లీట్ చేసేద్దాము అది అయిపోతే నాకు ప్రశాంతంగా ఇంకా బిగ్ బాస్ చూసేటప్పుడు నైట్ టైం ఖాళీగా ఉంటాం కదా అప్పుడు హెమ్మింగ్ కంప్లీట్ చేసుకుంటాను అనమాట సో అలా నాకు చాలా ఇష్టమైన పని కాబట్టి దాని టైంలో అలవాటు అవుతుంది చేయాలి చేయాలి అనిపిస్తా ఉంటే పెండింగ్ పడకుండా ఇంకా బ్లౌజ్ అయితే ఇక్కడ స్టిక్ చేసుకుంటున్నా అది కూడా వర్క్ బ్లౌజ్ అండి డ్రీమ్ అనమాట అంటే కంప్యూటర్ వర్క్ బ్లౌజ్ అనమాట చాలా రోజులైంది తీసుకున్నప్పుడు మనం చేసుకుంటా ఉంటే వర్క్ చాలా రోజులు అయిపోయింది కదా అలవాటు అవుతుంది ఏదైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే సరి చేసుకోవచ్చు ఇప్పటి నుంచి అని చెప్పేసి సో ఈ మధ్య ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో ఇంతకుముందు పడుకునేదాన్ని ఇప్పుడు పడుకోకుండా అంటే ఆఫ్టర్నూన్ పడుకుంటే అసలు ఏ పని సరిగ్గా అవ్వట్లేదు అండి ఆఫ్టర్నూన్ పడుకుంటానా టూ థర్టీ త్రీ అగ్రిమెంట్ గురించి చెప్పి మన ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ అయిన తర్వాత అన్నీ చెప్తాను కదా సో అందుకని మీతో షేర్ చేసుకోవాలని చెప్పి ఆ రోజు అన్న హ్యాపీనెస్ని క్యాప్చర్ చేయని చెప్పేసి నేను సురేష్ గారికి ఇచ్చాను ఆ నేమ్స్ అవి చూడగానే నిజంగా చాలా 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 హ్యాపీ అనిపించింది సో అదనమాట ఆ చిన్న హ్యాపీనెస్ హ్యాపీ మూమెంట్ని మీతో షేర్ చేసుకోవాలనిపించి షేర్ చేశాను మిగిలిన దాంట్లో యాడ్ చేసేసి సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ త్వరలోనే మన హౌస్ కూడా చూపిస్తాను మోస్ట్లీ రేపు ఆరు ఎల్లుండి అట్లా చూపిస్తాను థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ సో మచ్ బాబా